ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഹോംവർക്ക് ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഓഗസ്റ്റ് ആറിന് വിക്ടേഴ്സിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ ബേസിക് സയൻസിലെ ആദ്യത്തെ പാഠമായ റീപ്പിംഗ് ഗോൾ ഫ്രം സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൽ നിന്ന് പൊന്നു വിളയിക്കാം ഈ ഒരു പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക്ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നും പിന്നെ അന്ന് ആ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രം കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചത് അല്ലേ എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിത കൃഷി എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള കൃഷികൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുക അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിത കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവിടെ പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു മീൻകുളം കാണുന്നുണ്ടല്ലേ പിന്നെ അവിടെ താറാവുകളെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ പശുക്കളെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കൃഷികൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റു കൃഷികളിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന പുല്ല് അല്ലെങ്കിൽ വൈക്കോല് നെൽകൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൈക്കോല് ഉണ്ടാകും അല്ലേ അത് നമുക്ക് പശുക്കൾക്ക് തീറ്റയായിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികൾക്ക് വളമായിട്ട് പശുവിൻ്റെ ചാണകം ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് നിർമ്മിക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ പലതരം കൃഷികൾ തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിത കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് മോർ ദാൻ വൺ ഫീൽഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്ന മേഖലകളെ യോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് സംയോജിത കൃഷി ഇതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്ന മേഖലകൾക്ക് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതും അതായത് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പശു റബ്ബർ കോഴി നെല്ല് പച്ചക്കറി തേനീച്ച ഇതിൽ ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ ഒരുമിപ്പിച്ചാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പശുവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ചിത്രം ഏതാണ് അവിടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നെല്ല് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ പശുവും നെല്ലും എങ്ങനെയാണ് പശുവിന് നെല്ലിൻ്റെ വൈക്കോല് ആഹാരമായിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ നെൽകൃഷി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വൈക്കോല് പശുവിന് ആഹാരമായിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ വീണ്ടും വേറൊരു ഗുണമുണ്ട് എന്താണ് പശുവിൻ്റെ ചാണകം വളമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എഴുതാം അടുത്തത് റബ്ബർ റബ്ബറുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു കൃഷി ഏതാണ് തേനീച്ച അല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിൽ തേനീച്ച കൃഷികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം റബ്ബറിൻ്റെ പൂക്കളിൽ നിന്നുള്ള തേന് എല്ലാം ശേഖരിച്ച് തേനീച്ച അവിടെ വളരും അതുപോലെ അടുത്തത് കോഴി കോഴിയും അതുപോലെ അടുത്തത് ഏതാണ് നമുക്ക് എഴുതാം പച്ചക്കറി അല്ലേ കാരണം കോഴിയുടെ കോഴി കാഷ്ടം പച്ചക്കറിക്ക് നമുക്ക് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഇത് മൂന്നുമാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം പശു നെല്ല് റബ്ബർ തേനീച്ച കോഴി പച്ചക്കറി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഒന്നിലധികം മേഖലകളെ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതുക ഒരു കൃഷിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ മറ്റ് കൃഷികൾക്ക് വളമായി ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം കൃഷികളിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താം അങ്ങനെ പല കൃഷികൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് മെച്ചപ്പെട്ട വിളവ് കണ്ടെത്താം ഓക്കെ അപ്പം മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഈ ആൻസർ എഴുതുക ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലുള്ളവർക്കുള്ള ഇതേ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ കൗ റബ്ബർ പോൾട്രി പാഡി വെജിറ്റബിൾസ് എപ്പിക്കൾച്ചർ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് മോർ ദാൻ വൺ ഫീൽഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കൗവും പാടി അല്ലെ പശു നെൽകൃഷി അടുത്തതോ റബ്ബറ്
കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഒന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അവിടെ നല്ല വിളവ് ലഭിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മികച്ച നടിയിൽ വസ്തുക്കൾ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് ശരിയായ പരിചരണം ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കണം അടുത്തതോ മികച്ച നടിയിൽ വസ്തുക്കൾ രണ്ടാമത്തത് അതിൽ രണ്ട് രീതികൾ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രത്യുൽപാദന രീതികളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ കായിക പ്രജനനം രണ്ടാമത്തത് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം കായിക പ്രജനനത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മരച്ചീനിയുടെ കൊമ്പ് മുളയ്ക്കുന്നു അടുത്തൊരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ എഴുതണം ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനത്തിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പയർ വിത്ത് മുളച്ചുണ്ടാവുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എഴുതണം മൂന്നാമത്തത് എന്താ കൃത്രിമ കായിക പ്രജനനം അതിൽ ലെയറിങ്ങും ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ലെയറിങ് വേര് പിടിപ്പിച്ച് പുതിയ തൈ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് എന്തായിരുന്നു നല്ല ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നാടൻ അതായത് നല്ല ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ചെടിയുടെ കൊമ്പ് നാടൻ ഇനത്തിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു ശിഖരം ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലേ അതായിരുന്നു ഗ്രാഫ്റ്റിങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബഡ്ഡിങ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതണം അതിനുള്ള സ്പേസ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നാലാമത്തത് സ്റ്റോക്ക് സയൺ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് സയൻ അപ്പം സയൻ എന്താണെന്ന് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇനമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം ഇനി അടുത്തതോ ലൈംഗിക പ്രജനനം അതിൽ വർഗസംകരണം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ എന്താണ് വർഗസംകരണം അപ്പോൾ കൃത്രിമമായിട്ട് പരാഗണം നടത്തി വിത്തുണ്ടാക്കുക അതാണ് വർഗസംകരണം ഇതിൽ പലതരത്തിലുള്ള വിത്തുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അതായത് ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്തുകൾ അല്ലേ തെങ്ങ് തെങ്ങിൻ്റെ വിത്തുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഗുണമേന്മ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരുകളാണ് നിങ്ങളിവിടെ പൂരിപ്പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് തെങ്ങിൽ ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്ര ശങ്കര ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം എഴുതണം പിന്നെ പയർ വെണ്ട പാവൽ അല്ലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ അവയുടെ പേരുകളാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ബാക്കി നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കണം പിന്നെ സസ്യവൈവിധ്യം കൃഷിയിൽ ഇടവിള എന്താണ് വിളപരിയം എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ ഇടവിള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രധാന വിളകൾക്കിടയിൽ മറ്റ് വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് തെങ്ങ് തെങ്ങിന് ഇടവിളയായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കൃഷികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഒരെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് വാഴ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കവുങ്ങ് ഇനി എന്താണ് വിളപരി എന്നറിയാമല്ലോ വിളകൾ മാറി മാറി കൃഷി ചെയ്യുക അല്ലേ ഒരേ കൃഷിയിടത്തിൽ തന്നെ പലതരം കൃഷികൾ ചെയ്യുക ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് എഴുതണം ഇത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് എന്തിനാണ് പയർ കൃഷി ഒരു കൃഷിയിടത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ റൈസോവിയം എന്നൊരു ബാക്ടീരിയയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ നൈട്രജൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇനി നല്ല പരിചരണം അതായത് ചെടികൾക്ക് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ പരിചരണം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ജൈവ വളങ്ങളെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ രാസവളങ്ങളുടെ പേരുകളും നമ്മൾ എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ ജൈവ വളത്തിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഇവിടെ എഴുതണം ജൈവ കീടനാശിനിയെ പറ്റിയും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിൽ നമ്മളോട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കീടനാശിനിയെ കുറിച്ച് എഴുതാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളത് ചെയ്തതാണ് അതും ഇവിടെ എഴുതി ചേർക്കണം പിന്നെ ഭക്ഷ്യേതര വിളകൾ അതായത് ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാത്ത വിളകളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ റബ്ബർ പിന്നെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അത് എഴുതി ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ അവസാനം പഠിച്ചത് സംയോജിത കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഒന്നിലധികം മേഖലകളെ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കൃഷി അല്ലേ അതിൽ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നിട്ടുണ്ട് നെൽകൃഷിയും കാലി വളർത്തലും മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ എഴുതണം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇതും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയാം ഓരോന്നായിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ ചാർട്ടിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുകയല്ല
use of biofertilizers biofertilizers inde ubayogam okay ingane idu complete kiya adutathu rendamathe idayirunnu migacha nadil vasthukalu allengil reproduction methods alle rendu reethigal undayirunnu edakkiyana kaayiga prajananam allengil vegetative propagation adhe pole thanne laingiga pratyulpadanam allengil sexual reproduction idinagathu കായിക പ്രജനനത്തിൽ മരച്ചീനിയുടെ കൊമ്പ് മുളയ്ക്കുന്നു എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്തെഴുതാം മരച്ചീനി പോലെ തന്നെ കൊമ്പ് നട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെമ്പരത്തിയുടെ കൊമ്പ് ചെമ്പരത്തി കൊമ്പ് നട്ട് പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാക്കുന്നു വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം റോസ് എഴുതാം ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി അതുപോലെ അടുത്തത് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം അതിന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പയർ വിത്താണ് പയർ വിത്ത് മുളച്ചുണ്ടാവുന്നു വിത്ത് മുളച്ചുണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് എഴുതാം വെണ്ട അല്ലേ ഞാനിവിടെ വെണ്ടയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വേറെ എക്സാമ്പിൾസും എഴുതാം ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പം വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനിൽ ദ സ്റ്റെം ഓഫ് ദ ടാപ്പിയോക്ക ഗ്രോസ് മരച്ചീനിയുടെ കൊമ്പ് അല്ലേ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എഴുതിയത് ദ സ്റ്റെം ഓഫ് ഹിബിസ്കസ് ഗ്രോസ് ചെമ്പരത്തിയുടെ സ്റ്റെം വളരുന്നു ഇനി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ സീഡ് ജെർമിനേഷൻ ഒക്കോസിൻ പൾസസ് അത് പൾസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പയർ ഇനങ്ങളാണ് അവയിൽ സീഡ് ജെർമിനേഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത് എഴുതാം സീഡ് ജെർമിനേഷൻ ഒക്കോഴ്സ് ഇൻ ലേഡീസ് ഫിംഗർ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടും അടുത്തതായിട്ട് കൃത്രിമ കായിക പ്രജനനം അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അതിൽ ലെയറിങ്ങും ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലെയറിങ് എന്തായിരുന്നു വേര് പിടിപ്പിച്ച് തൈ ഉണ്ടാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രൗട്ടിങ് റൂട്ട്സ് ഓൺ ദ ബ്രാഞ്ച് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് നല്ല ഇനത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് നാടൻ ഇനത്തിൽ ഒട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ് വെറൈറ്റി ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ സ്റ്റെം ഓഫ് ലോക്കൽ വെറൈറ്റി പ്ലാന്റ് ഇനി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഏതാ ബഡ്ഡിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താണ് ബഡ്ഡിങ് എന്ന് നല്ല ഇനം ചെടിയുടെ മുകുളം മറ്റ് ചെടിയിൽ ഒട്ടിക്കുക മുകുളമാണ് ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അല്ലേ ബഡ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം എ ബഡ് ഓഫ് ഗുഡ് വെറൈറ്റി ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ലോക്കൽ വെറൈറ്റി പ്ലാന്റ് അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ ഇതെങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അടുത്തത് ഇതായിരുന്നു സ്റ്റോക്കും സയണും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഇനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വെറൈറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് നാടൻ ഇനമാണ് അല്ലേ നാടൻ ഇനം അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ വെറൈറ്റി ആണ് സ്റ്റോക്ക് അടുത്തത് ലൈംഗിക പ്രചനത്തിൽ വർഗസംകരണം ഈ വർഗസംകരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണെന്ന് കൃത്രിമമായിട്ട് പരാഗണം നടത്തി വിത്തുണ്ടാക്കുക അതാണ് വർഗസംകരണം അതിൽ വിത്തുകളുടെ പേരുകളാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പം തെങ്ങിൽ ചന്ദ്രശങ്കര തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കുക ചന്ദ്രലക്ഷ ലക്ഷഗംഗ ഇനി പയർ പയറിൽ ലോല മാലിക ജ്യോതിക വെണ്ടയിൽ കിരൺ അർക്ക അനാമിക പാവലിൽ അർക്ക ഹരിത്ത് പ്രിയ പ്രീതി പിന്നെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എഴുതണം ഒന്ന് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ എഴുതാം കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ നോക്കാം ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അല്ലേ അതിൽ വിത്തുകളുടെ പേരുകൾ ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് കോക്കനട്ടിലാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രശങ്കര ചന്ദ്രലക്ഷ ലക്ഷ ഗംഗ പി പയർ ലോല മാലിക ജ്യോതിക ലേഡീസ് ഫിംഗറിൽ കിരൺ അർക്ക അനാമിക പിന്നെ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നതാണ് സെൻട്രൽ ട്യൂബർ ക്രോപ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ അടുത്തത് സസ്യവൈവിധ്യം കൃഷിയിൽ ഇടവിളയും വിളപരിയം ഇടവിളയൊക്കെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് തെങ്ങിൻ്റെ ഇടവിളകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് വാഴ തന്നതാണ് അല്ലേ പിന്നെ ചേന ചേമ്പ് ഇനി കൗങ്ങാണെങ്കിലോ ഇഞ്ചി കുരുമുളക് ഓക്കെ ഇനി വിള പര്യേയം വിളകൾ മാറി മാറി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതിൽ തന്നെ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തിനാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്നായിരുന്നു അവിടെ എഴുതേണ്ടിയിരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ച കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത് പയറിൻ്റെ വേരുകളിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നു റൈസോബിയം ആണ് അല്ലേ എന്താണ് റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ ചെയ്യുന്നത് അവ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജനെ മണ്ണിലേക്ക് നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അല്ലേ അതായത് ചെടികൾക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള നൈട്രജൻ്റെ ഒരു ഫോമാക്കി മാറ്റുകയാ
benefits of cultivating leguminous plants payarvargangale krishi cheyunnadinte gunam the roots of pea plant contains rhizobium bacteria which helps in maintaining the amount of nitrogen in the soil okay thayid uh, rhizobium bacteria plants in the um, pea plant in the roots il kaanapadunnade idu nitrogen de amount mannil balance cheythu nartunu okay aduthadayitt nalla parijaranam adinu venda karyangale jaiva valathil endakke varunnade chaanagam pinne nammal randanna meedi aatin kashtam koli kashtam ini jaiva geedanashini onnu thannittund pugaile kashayam ningalkku ezhuthi cherkam vepin pinnaakku vepanna emulsion nammal padichathana le ini bakshyedra vilagal bakshanathinu ubhayogikkatha vilagal edakkeya rubber chanam paruthi kamugu angane ottri examples eludha samyojitha krishi onnil adhigam meghalagale yojipicha krishigale or example nel krishiyum kali valarthalum adutha example namukku venange endu eludha teenicha valarthalum rubber krishiyum ini ningalkku venange le examples eludha adutha english le proper nurturing alle bio fertilizers edakkeyana cow dung thannittunde poultry droppings and goat droppings adutha bio pesticides onnu thannittunde tobacco decoction pinne namukku neem cake eludha neem oil emulsion ini other crops rubber jute കോട്ടൺ അരിക്കാനട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ് അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് കാറ്റിൽ റിയറിംഗ് ഇനി അതിന് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എപ്പി കൾച്ചർ ആൻഡ് റബ്ബർ ഫാമിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു മാപ്പ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഒരുമിച്ച് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അവസാനം തന്നിട്ടുള്ള വിലയിരുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭാഗമുണ്ട് അവിടെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഏത് പ്രവർത്തനമാണ് മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏത് പ്രവർത്തനമൊക്കെയാണ് മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരേ കൃഷി ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒരേ കൃഷി ആവർത്തിച്ച് ചെയ്താൽ മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂഷ്ടി വർദ്ധിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് കുറയല്ലേ ചെയ്യുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരേ കൃഷി തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്താൽ ആ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ മൂലകങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂഷ്ടി കുറയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ അടുത്തതോ കാർഷിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ മണ്ണിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പം മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂഷ്ടി വർദ്ധിക്കും കാരണം എന്താ കാർഷിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ചെടികളുടെ തണ്ടുകൾ ഇലകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് മണ്ണിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരും അപ്പം മണ്ണിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങൾ അങ്ങനെ ലഭിക്കും അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കും അപ്പം ബി ഒരു ആൻസർ ആണ് പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കൂ കാർഷിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം കത്തിക്കുന്നു ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം കത്തിക്കുമ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മണ്ണിൽ തന്നെയാണ് ലയിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂഷ്ടി വർദ്ധിക്കും അടുത്തത് കാർഷിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റി കൃഷിസ്ഥലം വൃത്തിയാക്കുന്നു എടുത്തു മാറ്റി കൃഷിസ്ഥലം വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരിക്കലും ആ ഒരു അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മൂലകങ്ങളൊന്നും അവിടെ ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂഷ്ടി വർദ്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസറായിട്ട് നമുക്ക് ബിയും സിയും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒട്ടുമാവിനെ സംബന്ധിച്ച ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് എന്താണ് ഒട്ടുമാവെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൽ അല്ലേ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന മാവ് അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെല്ലാമാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവന എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ആയുർദൈർഘ്യം കൂടുതലായിരിക്കും ഒന്നാമത്തത് പിന്നെ കുറഞ്ഞ പരിചരണം മതി പിന്നെ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് കായ്ക്കും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങളും ഒട്ടുമാവിന് ഉണ്ടാകും കാരണം എന്താ അത് കൂടുതൽ ഗുണമേന്മയുള്ള ഒരു മാവായിരിക്കും അല്ലേ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നാലും ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ സെയിം കൾട്ടിവേഷൻ ലിവിങ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിമെയിൻസ് ഓൺ സോയിൽ ബേണിംഗ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിമെയിൻസ് ആഫ്റ്റർ ഡ്രൈയിങ് റിമൂവിംഗ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിമെയിൻസ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ദ ലാൻഡ് ഏതാ ആൻസർ വരിക നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലേ തൊട്ട് മുമ്പ് ലിവിംഗ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിമെയിൻസ് ഓൺ സോയിൽ ബി അതുപോലെ തന്നെ ബേണിംഗ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിമെയിൻസ് ആഫ്റ്റർ ഡ്രൈയിങ് ബിയും സിയും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ്